शिकारीपुर निम्बर अद्भुत बंद भारत सेना पार्ट टू संचिके एर के संचिके एर नोड़ता भारत पुनरुज्जीवन पिताह भारत नवयुग प्रवर्तक पत्रोद्यम पिताह अंत कर्सको नम ऐक होराटे सेनानी राजाराम मोहन राय बे अत्यम वीडियो निम्बे प्रति बारियंते बारियू कूड़ा स्फूर्ति अकाडमी रमेश सर निम्गोस्कर वीडियो प्रेसेंट मे भारत सेनानी राजाराम मोहन राय नम चल दयु सब्रैबी मुद्दा वीडियो नोटिफिकेशन का राजाराम मोहन राय राजाराम मोहन राय नोड़ता ड्रेस नोड़े गे भारतीय संस्कृत ड्रेस अंत अल अल कारण अंद्रे इंग्लैंडल भावचित्रवीतिया रेखा चित्र चित्रा पेटिंग इन राजा मोहन राय बिदेव भारतीय पुनरुज्जीवन चलवड़िया पिताह आधुनिक भारत पिताह भारत राष्ट्रीय पिताह भारतीय पत्रोद्यम पिताह आधुनिक हिंदुत्व पिताह नवयुग प्रवर्तक सर्वधर्म समन्वयाचार्य इष्टू बिदान याके अंतर्रे इवर भारत सूपर हीरो अंत ना अन्बोद इडी भारत मलग्दाग बड़ीद श्रेष्ठ स्वतंत्र खली होराटार इवर नानु सेनानी अव विचारदल तक केवल सामाजिक के जीवन परवर्तने होराटार अल अल देश जन परवर्तन गाड़िया तोरसद्रे राजा मोहन राय राजा मोहन राय जन सविदू मे इतर हटर अब बंगा बर्द्वा जिले राधा नगर ते रमकांत राय ती तारीणी देवी इवरिबरलू वन विशेषते स्नितर रमकांत राय मूलत वैष्णव पंथ के सेरदूर तारीणी देवी शैव पंथ के सेरदूर अंत रमकांत रायवर वैष्णव पंथ आगे तारीणी देवियव शैव पंथ सम्मिलनवे इवर मन इंत सम्मिलन हुटद्रे नम राजन मोहन राय इवर केवल वो धर्म अथवा वो विचार होराड़वर भारत हिंदुत्व होराड़वर भारत राष्ट्रीय होराड़वर भारत पत्रोद होराड़वर शिक्षण विचार बंद पाटना वाराणसी प्रथम तह शिक्षण मुगसतर बंगा सांस्कृत ग्रीक फ्रेंच इंग्ली पर्शियान अरेबि हिब्रू याटि इन अनेक हद रीतिया भाषे पांडित्यव पड़ेक सामाजिक होराटार स्वतंत्र चलवियों नायक अरे अब राजा राम मोहन राय इस्ला क्रैस्त पारसी सूफी हिंदू एल धर्म ग्रंथ अध्ययन सर्वधर्म समन्वयकार अव बिदू कूड़ा इवि बरली कारण इन इवर इडी भारत उत्तर भारत इवर संपूर्ण चलते टिबेटल तौद्ध धर्म दिन आकर्षण बौद्ध धर्मी विचार अध्ययन काशियल वेदात अध्ययन प्रयाण इरा मुखातर चल सदर्भली इंग्ला तेगदा अल इला सूफी ज्ञान पड़ीतर मुदे ब्रिटिश आडित नीति कार्य निर्वह क्रैस्त धर्म विचार प्रभाव बेहतर अर्थक नर साहित्य रचने तुम्बे मुख्य बहुत मुख्यवा ना तक सविद इवर ते मरण आता 
ತನ್ನಯ ಮರಣ ನಂತರ ಇವರು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಅವ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನೇ ತುಹಾಪತ್ ಉಲ್ ಮುವಾಹಿದ್ದೀನ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ತುಹಾಪತ್ ಉಲ್ ಮುವಾಹಿದ್ದೀನ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಮೊದಲ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದಂತಹ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವೈದ್ಯಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಅನ್ಯ ಪಂಥಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಇವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರೊಡಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಡನಾಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಕಂಪನಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪರ್ಧಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ ಭಾರತೀಯರ ತಲೆನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂಥವನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅವನೊಬ್ಬ ಅಪವಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ತಾವೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಪಾಠವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಂತ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಗ ಕುಲ ಭೇದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೀತು ಅದು ಆಂಗ್ಲಿಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಜಗಳ ಅಂದರೆ ಪೌರಾತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವರದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಅವ್ರ ಹಂಬಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಚಳುವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಾವು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲು ನಾವೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ್ರೆ ವೈದಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಸ್ಪೀಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪಿತಾಮಹ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂತಹದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಇವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಯೂರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇವರಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲೋ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರ ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾಗದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತೀರಿ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲೇ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಜೂರಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯನ್ನ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮಾಡದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ ಮುಂದೆ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನ ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಮೆರೂರು ಶಾಸನ ಚೋಳರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡದವ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಏನ್ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದವ್ರೆ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇನ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೂಕಂದಾಯಗಳನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಅವತ್ತೇ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಬಂದಿತ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹರಿಕಾರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹರಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಳಕು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವಿವರಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ
ಅದು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಹಿಕಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನರಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪಾದಕನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಚಾರ್ ದರ್ಪಣ್ ಇನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೆ ಮೀರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮೀರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಂತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮನಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಸಮಾಚಾರ ದರ್ಪಣ್ ಮೀರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮನಿಕಲ್ ಇವರು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಬ್ರೀಫ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಮಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೆ ಮಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಥಿಸ್ಟ್ the guide to peace and happiness the precepts of jesus bengali grammar nodi eshtu ollulle pustakagalannu ivaru barittare antandre kone bengali grammar kuda nu ivaru barididare antandre hagene christianity anna prashne maadtakkanta the precepts of jesus andre jesus avara sarala jeevanada madarigalanna ivaru thumbane ishta padta idru adare jesus dharma pracharakke kai gondantaha ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎ ಗೈಡ್ ದಿ ಗೈಡ್ ಟು ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಥಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏಕ ದೇವೋಪಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಸೋಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಟಿಬೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಜ್ರ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವಜ್ರ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ದ ಹಿಂದೂ ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಇವರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾರಾಚಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ತಾರಾಚಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಷ್ಟೇ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರ ಸೋಲಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಧರ್
ಈಗ ವಿಶ್ವ ಸಹೋದರತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗತ್ ನಮ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಯದ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಮನೆಯನೆಂದು ಕಟ್ಟದಿರು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆದ್ಯೋಳರ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೂಕುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಸತ್ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಉರಿಯುವ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ನೂಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ ಕಲುಕಿದಂತ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನಿವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಈ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಬರ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾ ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಇವರು ಅಲ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದನೆ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಬರ್ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಬರ್ ಇವನನ್ನ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಂದ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ರಾಯರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜೆರೋಮಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಥ್ಯಾಮ್ ವಿಲಿಯಂ ರೋಕೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಓವೆನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಓವೆನ್ ಅವರ ಸಮಾಜವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾದಿದ್ವಿ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾದಿದ್ರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಬೇರೆನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೊರಟ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಲಂಡನ್ನ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿ ಬರ ಬೆಸಿಡಿಲ್ಲಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಗತಿಪರ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ